ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டேஸ்டியான சக்கரவள்ளி கிழங்க வச்சு போலி செய்து எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அதாவது சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை நல்லா வேக வச்சு அதோட ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்த பிறகு இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சக்கரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் நல்லா பெசஞ்சாச்சு இது கூடவே நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆல்ரெடி ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம நிறைய சுகர் சேர்க்க தேவை இருக்காது நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம போலி செய்கிறதுக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு கப் மைதா எடுத்துருக்கோம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பரோட்டாவுக்கு நம்ம மாவு பெசுகிற மாதிரி பெசைஞ்சு இதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க நல்லா தண்ணி சேர்த்து இப்போ நம்ம மாவு பெசைஞ்சாச்சு இதில் டூ டு த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்து அதை நல்லா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் நம்ம ஆயில் சேர்த்த பிறகு டென் மினிட்ஸ் ஊற வைக்கும்போது நமக்கு போலி ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா ஊறின பிறகு இந்த மாவை மீடியம் சைஸ் பால்ஸாக ஊறிட்டி வச்சுருக்கோம் இதை நல்லா மைதாவில் டஸ்ட் பண்ணி பூரி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பூரி சைஸில் நீங்கள் தேய்க்கும் போது நம்ம இந்த பால்ஸை உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு திரும்பவும் இதை நீங்கள் மைதாவில் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு சப்பாத்தி சைஸ்க்கு இப்போ இதை தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம மைதா மாவை மீடியம் சைஸ் பால்ஸாக எடுத்துருந்தோம் அதை நல்லா தேய்க்கும் போது நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க ஸ்டஃப் வெளியே வராமல் ரொம்பவே நல்லா ஷேப்பாக கிடைக்குது இருந்தாலுமே நம்ம சேர்த்துருக்க இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரொம்பவே சாஃப்டானது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தேய்க்காமல் ஒரு மீடியம் சைஸ்க்கு தேய்ச்சாலே போதும் இதே போல் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு சூடான தவால நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க இந்த போலியை போட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா சுட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் ஸ்பெல் பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா பொன் நிறமாக மாறுற வரைக்கும் இதை சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இதே போல் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க எல்லா போலியையும் நம்ம சுட்டுக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு போலியே ரெடி பண்ணியாச்சுங்க பருப்பு போலி தேங்காய் போலிலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க வச்சு நம்ம செய்கிற இந்த போலி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க